Всем привет, это Влад и очередные порции баек автопутешественника. Это фигурка женщины, которую я привез из города Каджураху. Город, в котором изобрели Камасутру. Камасутра насчитывает 122 позы. Любите друг друга. Дело было в Индии. Я спешил из Непала в Бангладеш и по пути остановился переночевать в Калькуте только на одну ночь. Я приехал довольно поздно, зачекинился в отеле где-то в 11 часов вечера. Припарковал машину около самого-самого входа. Причем это был центр города. А утром проснулся, чекал в 11 часов и уехал. Ну, казалось бы, я проспал в отеле чуть меньше 12 часов. Это была ночь, центр города, машина перед самым входом в отель. Что может произойти? Я думал, ничего. Я никогда так не ошибался. Все мы знаем, что в Индии живет практически полтора миллиарда человек. Это невероятная плотность населения. Жители там повсюду. Найти где-то уединенное место крайне сложно. Когда едешь от одного города к другому, практически невозможно встретить какие-то пустые поля или какое-то место, где нет населенных пунктов. Люди есть абсолютно везде, соответственно, при таком перенаселении а у людей ну, просто атрофируется и по-другому воспринимается чувство дистанции между собой. И это чувствуется на самом деле абсолютно во всем, начиная от того, как ты стоишь около банкомата, то есть у нас привыкли, что люди там хотя бы на шаг позади стоят. А в Индии все стоят вот так, и ты прям слышишь ухом, как человек тебе дышит. Ухо, хотя вокруг места абсолютно много, но они привыкли вот так вот все вместе. Напомню, для них дистанция это практически ничего, и личное пространство практически тоже ничего не значит. Почему я решил об этом рассказать? Через две недели после того, как я переночевал в Калькуте, случайно подписчик мне присылает в директ Инстаграма фотографию. Вот эту. Какая-то непонятная мне женщина, не самая молодая, сидит на самой крыше машины и фотографируется. Она сфотографировалась и выложила это в Инстаграм. Это только кажется невероятно. Ну, сказать, что я пешил, э, ничего не сказать. Ну, как так можно подойти к машине, которая на иностранных номерах, которая, ну, довольно непростая, очевидно, непростая, залезть на самую крышу без спроса перед отелем и в центре города, ну, такое я не видел больше вообще ни в одной стране мира. Чуть позже мои подписчики еще много раз мне пересылали эту фотографию. Она отлично разошлась и завирусилась по индийским пабликам. К слову, именно в Индии такой конфуз случался несколько раз. Однажды я выхожу из Макдональдса и вижу, как человек сидит на капоте машины и снимает ТикТок. А ну иди сюда, г... собачья. А ты решил ко мне лезть, ты за звонючий м... мою. А, ну иди сюда, попробуй меня тебя сам тр... ну б... чертов будь ты проклят. Иди, идет. На самом деле так сделать мне воспитание не позволило, хоть и очень хотелось, но зато я не сдерживал себя в комментариях к этим фоткам. Но больше всего меня разозлило, когда я пытался снять Tetris Challenge. Мне помогали мои индийские друзья, они нашли площадку, где я могу разложить все свое барахло. Я был увлечен тем, что я раскладывал вокруг свои вещи. И один из парней этой самой компании, ну, казалось бы, я рядом, спроси меня, а без спроса просто залазит на самый верх машины. Я просто слушаю хруст, а этот человек залез на самую палатку, и там трескается покрытие Раптор, для того, чтобы сфотографироваться. Морали у этой истории нету, просто будь аккуратно в Индии. А теперь вопрос для самых внимательных. Откуда я вышел, когда увидел, что на моей машине снимают ТикТок? А один из правильно ответивших случайных комментаторов получит от меня вот этот вот пошлючий магнитик, который я также купил а, в городе Каджураха в Индии с одной из 122 по Скамасутры. Ставь лайки, подписывайся, чтобы не пропустить еще больше интересных историй.